প্রধানমন্ত্রী সইয়ের পর মুক্তি পাচ্ছেন খালেদা জিয়া এ তথ্য দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এর আগে বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন মানবিক বিবেচনায় বিএনপি চেয়ারপারসনের দণ্ড ছয় মাস স্থগিত করা হয়েছে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে দুর্নীতির দুই মামলায় সতেরো বছরের জেল হয়েছে খালেদা জিয়ার কারাবন্দী আছেন দুই বছরের বেশি সময় বেশ কয়েকবার আবেদন করেও জামিন না পেয়ে মানবিক বিবেচনায় মুক্তির আবেদন করে পরিবার সেই আবেদন স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয় ঘুরে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যায় এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন খালেদা জিয়ার পরিবারের সদস্যরাও এরই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী আদেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের দণ্ড স্থগিত করা হয় বেগম খালেদা জিয়ার বয়স বিবেচনায় মানবিক কারণে সরকার সদয় হয়ে দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন আইনমন্ত্রী জানান শর্ত সাপেক্ষে খালেদা জিয়াকে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার তিনি বিদেশ যেতে পারবেন না বাসায় থেকেই তাকে চিকিৎসা করাতে হবে আর বেগম খালেদা জিয়ার যে সাজা সেটা ছয় মাসের জন্য স্থগিত রেখে তাকে ঢাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে তার চিকিৎসা গ্রহণ করার শর্তে এবং উক্ত সময়ে তিনি দেশের বাইরে গমন না করার শর্তে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি মতামত দিয়েছি এবং সেই মতামত এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে গেছে এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করলেই যে কোনো সময় মুক্তি পাবেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া খালেদা জিয়া মারাত্মক করোনা ঝুঁকিতে রয়েছেন আশঙ্কা করে সোমবারও সরকারের কাছে তার মুক্তির দাবি করেন আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন এবং তিনি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন জান্নাতুল ফের দাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে কথা বলতে বাংলা মোটর থেকে স্কাইপে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলম এবং শাহবাগ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী জানার পারভিন যাচ্ছি শেখ রবিউল আলমের কাছে রবিউল আমরা দেখছিলাম কিছুক্ষণ আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বক্তব্য দিচ্ছিলেন গণমাধ্যমের সামনে তিনি কি বলেছেন আর এই যে খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন সেটি নিয়ে আপনাদের দলের প্রতিক্রিয়া কি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এডিটর স্পিক এর দর্শকদেরকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি পেতে যাচ্ছেন বা চলেছেন এটি আমাদের ফৌজদারি দণ্ডবিধির আপনি জানেন যে চারশো এক ধারার এক উপধারা এই এটি হচ্ছে যে আমাদের প্রধান নির্বাহী যিনি তিনি তার নির্দেশে এই মুক্তিটা হচ্ছে বলা হয়েছে যে বয়স বিবেচনা করে মানবিক কারণে তাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে তো এটি দেশবাসী স্বস্তি পাচ্ছে নেতা কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বিএনপির দাবি ছিল এবং বিএনপি এই মামলাটিকে আইনিভাবে মোকাবেলা করেছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনও করেছে বাট কোন সুফল আসেনি সরকার কর্ণপাত করেনি এখন সরকার সেটিকে কর্ণপাত করছে এবং সরকার সেটিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়েছে বা দিয়েছে এবং তিনি মুক্তি পেতে যাচ্ছেন এটা দেশবাসীর স্বস্তি বিএনপি নেতা কর্মীদের স্বস্তি এবং আমরা মনে করছি स्थगित हम छय मास विशेष कैकटी शर्त सपेक्षे ताकि मुक्ति देना हम बसार मध्य थकबें और प्रयोजन हम तो बहर देशी हासपाल ट्रिटमेंट दी पर देश बहरे তো এটি আমরা আমি আবারও বলতে চাচ্ছি যে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এবং তারা অনুধাবন করেছে যে চব্বিশ মাসের উপরে বিনা অপরাধে অথবা মিথ্যা ভিত্তিহীন সাজানো একটা বানোয়াট মামলায় তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন আমি আবারও আপনার কাছে যাব আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সহকর্মী জাহানার পারভিন আছেন শাহবাগে তার কাছে যাচ্ছি একটু পারভিন আপনি যেখানে আছেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সেখানেও তো বিএনপি নেতা কর্মীরা জড়ো হয়েছেন আমরা জানতে পেরেছি খালেদা জিয়ার মুক্তির খবর পেয়ে তো সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন আর খালেদা জিয়া এতদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন সেখানে তো এখন যখন তিনি বের হয়ে আসবেন 
তিনি কোথায় যাবেন সেটি আপনি বলছিলেন যে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি কিন্তু তার চিকিৎসা তো প্রয়োজন সেই ব্যাপারে দলের কি সিদ্ধান্ত হয়েছে বা তার পরিবার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাও একটু জানাবেন আসলে দল এবং পরিবার খালেদা জিয়ার মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বৈঠক করেছেন তারেক রহমানের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে এবং পরিবারও এক ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং এখান থেকে খালেদা জিয়া আজকে বের নাও হতে পারে এমনটা আমরা আভাস পেয়েছি কিছু তার চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কাগজপত্রগুলো সেগুলো প্রস্তুত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছুটা সময় চেয়েছে এমনটাই আমরা জানতে পেরেছি তো সেই সূত্রে হয়তো এখান থেকে খালেদা জিয়ার মুক্তি আজকে নাও হতে পারে আগামীকাল সকালে বা তারপর পারে আমি এখানকার পরিবেশটা একটু দেখিয়ে দিতে চাই বিএনপির নেতাদের অনেকেই ছিলেন এবং অনেকে চলে গেছেন বারবার অনেকে আবার নতুন করে যোগ হচ্ছেন কিছুক্ষণ আগে এখানে এসছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গৌশ্বরচন্দ্র রায় তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে বেগম জিয়া মুক্তি পেলে কোথায় যেতে পারেন এছাড়া আরও যাদেরকে প্রশ্ন করেছি কেউ কেউ বলেছেন বাসায় যাবেন কেউ বলেছেন খালেদা যে নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দল বা পরিবারের পক্ষ থেকে আসেনি আবার এমনও খালেদা জিয়ার যে আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোক তিনি বলেছেন যে খালেদা জিয়া নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কোথায় যেতে যান যেহেতু তিনি মুক্ত হচ্ছেন তার সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে যে খালেদা জিয়া যদি বলেন তিনি বাসায় যাওয়ার পক্ষেই এক ধরনের মতামত দেওয়া হয়েছে আর একটি তথ্য দিতে চাই কিছুক্ষণ আগে গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের ব্রিফ করেছেন তিনি খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন এমন খবরে স্বস্তি যেমন প্রকাশ করেছেন পাশাপাশি মির্জা ফখরুল বলেছেন যে দেশে যেহেতু করোনার প্রকোপ করোনার প্রকোপ বেড়েছে এবং করোনা নিয়ে সবাই উদ্বেগের মধ্যে আছে এই সময়ে খালেদা জিয়ার মুক্তিটা একটি আতঙ্ক আতঙ্কের বিষয়ে এরকম কথা মির্জা ফখরুল বলেছেন আর খালেদা জিয়া যেহেতু একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক করোনার উপদ্রবে সিনিয়র সিটিজেনরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আমরা ইতালিতে দেখেছি একটি প্রজন্ম শেষ হয়ে গেছে তো সেই ব্যাপারে তারা কিছুটা উদ্বেগ আছে কিন্তু অধিকাংশ নেতাকর্মী যাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি সিনিয়র নেতা বা যারা এখানে এসছেন প্রত্যেকে আসলে খালেদা জিয়ার মুক্তির পাচ্ছেন এরকম খবরে আনন্দিত তারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন বিএনপির আজকের অধিকাংশ নেতাকর্মীর প্রতিক্রিয়া বা প্রায় প্রত্যেকে আমি দেখতে পেয়েছি তারা খালেদা জিয়ার মুক্তির খবরে আতঙ্কিত এবং বাসায় যাই যেতে পারেন এমন আভাসী আমি অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি যে বেরিয়ে তিনি প্রধান প্রথমত বাসায় যেতে পারেন কারণ দীর্ঘ সময় তিনি বাসার বাইরে রয়েছেন হাসপাতালে রয়েছেন কারাগারে ছিলেন তো কারাগার বা এই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমত কারাগার বাসায় যাবেন তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কোন আমি আবার আপনার কাছে আসবো আমি একটু ঘুরে আসছি শেখ রবিউল আলমের কাছে রবিউল আলম খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন এটি এখন মোটামুটি নিশ্চিত কখন পাচ্ছেন সেটি দেখার বিষয় তবে কথা হচ্ছে যে তিনি মুক্তি পাওয়ার পর যেহেতু দীর্ঘদিন তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বারবার আমরা দলের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি যে তিনি তার শারীরিক অবস্থা ততটা স্থিতিশীল নয় তো এই মুহূর্তেই কি তিনি দলের যেই নেতৃত্ব দেওয়া সেটিতে আসবেন নাকি এখনও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন চেয়ারম্যান তিনি নেতৃত্বের জায়গাটা থাকবেন এটি একটু জানতে চাচ্ছে আপনার কাছে না আমি মনে করছি যে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির চেয়ারপারসন তিনি মুক্তি পাওয়ার পর তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে সেই সিদ্ধান্ত হবে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তো খুব বেশি আমাদের জানা নেই তিনি কি পরিমাণ ঝুঁকিতে আছেন সর্বশেষ তার শারীরিক অবস্থা কি পর্যায়ে আছে সেটি তিনি বেরিয়ে আসার পর তার যে সমস্ত ব্যক্তিগত চিকিৎসক আছে তারা হয়তো বাসায় সর্বপ্রথম দেখবেন সেইটা দেখে তার শারীরিক এবং মানসিক সব পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিশ্চয়ই সেই সিদ্ধান্ত হবে সেটি এখনো বলার সময় আসেনি তবে আমি একটা মনে একটা দিন বিষয় মনে করছি যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা প্রতিহিংসা অথবা একটা অমানবিক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটতে গেল এই মুহূর্তে সেটি খুবই ইতিবাচক রাজনীতির জন্য গণতন্ত্রের জন্য এবং বিশেষ করে যে অমানবিকভাবে বেগম খালেদা জিয়া বেআইনিভাবে অনেকটা বলতে গেলে আমি বলবো যে পঁচিশ মাসের মতো তিনি কারাগারে ছিলেন বন্দী ছিলেন তার যে অবসান হতে যাচ্ছে সেটা দেশবাসীর জন্য আনন্দের দেশবাসীর জন্য স্বস্তি গণতন্ত্রের জন্য শুভ এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সূচনা হওয়ার ক্ষেত্রে একটা শুভ সূচনা আপনি বলতে পারেন আমরা আশা করবো সরকারের সমুদ্রের কিছুটা উদয় হয়েছে এবং পরবর্তীতে তারা এই সমস্ত বিষয় তার চিকিৎসা জন্য যদি পরিস্থিতির উন্নতি হয় দেশের বাইরে যদি যাওয়ার প্রয়োজন হয় পরিস্থিতি সারা বিশ্বব্যাপী যে আতঙ্ক রয়েছে করোনার আতঙ্ক তার যদি একটা মানে সমাপ্তি হয় এবং তারপরে যদি তার দেশের বাইরে যাওয়ার ব্যাপার পরিবার মনে করেন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মনে করেন নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে সরকার মনোযোগী হবে এবং এই সমস্ত অবশ্যই শেখ রবিউল আলম আপনি আমাদের সঙ্গেই যুক্ত থাকবেন জান আপরাবিন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন রবিউল আলম
কাঠামো কেমন যেন তাদের আন্দোলন বা যে কোনো কর্মসূচি একটু কেমন খাপছার অবস্থা গিয়েছিল খালেদা জিয়ার মুক্তি নিয়ে যে সব কর্মসূচি সেগুলো নিয়ে খোদ দলের অনেক সিনিয়র মন্ত্রী প্রকাশ্যেই সিনিয়র নেতা প্রকাশ্যেই খুব প্রকাশ করেছেন তো খালেদা জিয়ার মুক্তির পর দলে কি নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে বলে আশা করছেন আপনি না অবশ্যই দলীয় নেতা কর্মীরা উজ্জীবিত হবে আর দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য বিএনপি আইনি প্রক্রিয়ায় নির্ভর করেছে আন্দোলনের কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ছিল গণতান্ত্রিক ছিল নিয়মতান্ত্রিক ছিল এবং আমরা যে আইনি প্রক্রিয়ায় যখন নির্ভর করেছিলাম আইনি প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হচ্ছিলাম আমরা বারবার বলেছি যে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিটা আইনি প্রক্রিয়া সম্ভব হচ্ছে না এই কারণে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন নির্বাহী আদেশে এবং আজকে দেখবেন তিনি মুক্তিও হচ্ছেন নির্বাহী আদেশে অর্থাৎ এখানে আইনি প্রক্রিয়ার উপর যে একটা ডিফেন্স পাওয়া যাবে না আইনের জায়গা থেকে সেটা আমরা আগেও বলেছিলাম সেটা আজকে আবার প্রমাণিত হলো আর গণতন্ত্রের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মুক্তি পেলে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণ শুধু বিএনপির নেতা কর্মীরা এদেশের ষোলো কোটি মানুষই উজ্জীবিত হবে কেন তিনি গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য নেত্রী আজকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বাংলাদেশের মানে দুঃশাসন অপশাসন যে পর্যায়ে চলে গিয়েছে তার থেকে উত্তরণের জন্য বেগম খালেদা জিয়ার কোনো বিকল্প নেই তাকেই নেতৃত্ব দিতে হবে তার প্রতি মানুষের আস্থা রয়েছে তিনি বাংলাদেশের সুশাসন উল্লেখযোগ্য হারে কম করোনা ভাইরাস বলেন বা নানা কারণে বলেন কিন্তু আপনার বিএনপির জন্য এটি ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ বলে আমরা মনে করি কারণ আপনারা যদি দলের নেতা কর্মীদেরকে উজ্জীবিত করে ভোটারদেরকে উজ্জীবিত করে নিয়ে যেতে পারতেন ভোট কেন্দ্রে তাহলে হয়তো বা একটা ইতিবাচক ফল আসতে পারতো বিএনপির জন্য এটি একটি সুযোগ ছিল সেই সুযোগটি আপনারা পাননি তার মানে কি আপনারাও ভোটারদেরকে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করেন কিনা উজ্জীবিত ভোটারেরও ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই বিএনপির দায়িত্বশীল নেতা কর্মীরা কেউ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেনি ওই কেন্দ্র সাতটার মধ্যে আওয়ামী লীগের বহিরাগতরা এসে দখল করে রেখেছে বহিরাগত করা হয়েছে সব শ্রেণীর মানুষ ভোট বর্জন করেছে এবং যারা বিএনপির নেতা কর্মী সুবান উদ্যাহী ভোট দিতে চেয়েছে তাদের গেটের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এমনকি পুলিং এজেন্ট ঢুকতে দেওয়া হয়নি क्षमताशील दल पक्षे अर्थात करो भोटारे जावर सूझ छो ना दल नेता कर्मी भोट दियार सूझ पाये सर्वशेष शारिक अवस्था कम পরিবারের পক্ষ থেকে বেশ কিছুদিন আগে দেখা করেছিলেন এবং তখন তারা বলছেন যে খালেদা জিয়া চলাফেরা করতে পারেন না তিনি হুইল চেয়ারে বসে থাকেন এবং তার যে ব্যক্তিগত কাজ বা নিজের যে কাজগুলো সে কাজগুলো তার যে সহকারী আছেন তিনি করে দেন বিশেষ করে খালেদা জিয়ার নিজে থেকে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই এবং তাকে খাইয়ে দিলেও তার খেতে সমস্যা হচ্ছে এরকম সর্বশেষ তার পরিস্থিতি আর মির্জা ফখরুলের ব্রিফ করেছেন কিছুক্ষণ আগে গুলশান অফিসে তিনি বলেছেন যে যে প্রশ্নটা আপনি করেছিলেন যে খালেদা জিয়া এখান থেকে বের হয়ে দলের পক্ষ থেকে এই পিজি বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের বাইরে বা ভিতরে যে জমায়েত হয়েছে এখন অবশ্যই অনেককে বের করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু গেটের বাইরে আমরা বড় ধরনের নেতা কর্মীদের ভিড় দেখতে পাচ্ছি এই 
ভিড়টা অনেক বেশি যেহেতু এখন করোনার কারণে জনসমাগম অ্যাভয়েড করতে বলা হয়েছে বিএনপির মহাসচিব দলের নেতাকর্মীদের খালেদা জিয়ার বাসার সামনে কিংবা হাসপাতালের সামনে ভিড় না করতে নেতাকর্মীদের অনুরোধ করেছেন আমরা এখনও এখানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে যেন ভিড় কেউ না করুন এই পরিবেশটা কিন্তু আমরা বিকেল থেকে দেখতে পাচ্ছি গেটের সামনে অগণিত নেতাকর্মীর ভিড় খালেদা জিয়া মুক্তি পেতে যাচ্ছেন এমন খবরে তারা এসে दलसूची যে তার মুক্তি সম্ভব হয়েছে সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে সরকার হয়তো অনেকটা বাধ্য হয়েছে তো সেটিকে উনি অবজারভেশনে থাকবেন স্বাস্থ্য নিয়ে আগে সেই বিষয়গুলি এক পুরো প্রাধান্য পাবে ওনার স্বাস্থ্যের বিষয়টি আগে প্রাধান্য পাবে তারপর উনি যদি এখন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো এবং আমার দলকে দল তো আপনার সুসংগঠিত আছে সেটাকে আরো কিভাবে সাংগঠনিকভাবে বেগমান করা যায় তিনি সুস্থ হলে এবং মানসিক এবং শারীরিক ভাবে যখন তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হবেন তখন সেই বিষয়ে মনোযোগী দেবেন এবং তার নেতৃত্বে বিএনপি আবার আবার আপনার বাংলাদেশের গণতন্ত্র উদ্ধারের যে আন্দোলনে আছে সেটাকে বেগবান করবে বেগবান করতে সকল রবিউল আলম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জাহানারে পারবেন আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আর